হ্যালো এভরিওয়ান আজকে আমরা ক্লাস নাইনের ফিজিক্যাল সায়েন্সের মোশন বা গতি চ্যাপ্টারটি আলোচনা করব তো ক্লাসটি শুরু করার আগে আমি অনেক সামাজিক সংস্থাকে আমার পক্ষ থেকে অজস্র ধন্যবাদ জানাই তাদের এই মহান কাজের সাথে আমাকে যুক্ত করার জন্য আমরা জানি ছাত্রছাত্রীরা তোমরা বাড়িতে রয়েছ বাড়িতে বসেই এখন পড়াশোনাগুলি করতে হচ্ছে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে দেখাচ্ছে নানা রকম ক্লাস অনেক সামাজিক সংস্থার মতো অন্যান্য সংস্থাগুলিও ক্লাস করছে তো আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসগুলি তখনই সাকসেসফুল হবে যদি তোমরা ক্লাসগুলিকে ফলো করো এবং বাড়িতে পড়াশোনাটা চালিয়ে যাও তো আমার তরফ থেকে তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে ছাত্রছাত্রীরা যারা দেখছ যে তোমরা ক্লাসটাকে ফলো করো যদি কোনো কনফিউশন থাকে বা কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা কমেন্টে জানাবে আমি নিজেদের আমি পার্সোনালি চেষ্টা করব যাতে তোমাদের সব কনফিউশনগুলি দূর করা যায় তো আজকে আমরা ক্লাসটা শুরু করি মোশন বা গতি এই শব্দটা যখনই শুনি আমাদের মাথায় কিন্তু একটা ধারণা এসে যায় মানে বস্তুটা বা ব্যক্তি বা বস্তু যা সম্পর্কে বলা হচ্ছে ও স্থির নয় একটা গতি আছে মুভমেন্ট আছে তো স্থির কি গতিশীল কি এগুলি আমরা কিন্তু ছোট ক্লাসে পড়েছি কি পড়েছি যে পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বস্তুগুলির সাপেক্ষে যদি কোনো বস্তু তার অবস্থানটা চেঞ্জ না করে তাহলে আমরা বলি স্থির বস্তু আর পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বস্তুগুলির সাপেক্ষে কোনো বস্তু যদি তার অবস্থানটা পাল্টায় তাহলে আমরা তাকে গতিশীল বস্তু বলি এখন তোমরা একটু বড় ক্লাসে উঠেছ একটু জানতে হবে যে পারফেক্ট স্থির বা পারফেক্ট গতিশীল বলে কোনো কিছু কিন্তু হয় না কেমন যেমন মনে করো আমরা যেমন বলি রাস্তাটা স্থির গাছটা স্থির আমাদের চেয়ার টেবিলগুলি নর্মালি স্থির কিন্তু আবার তোমরা এটাও জানো যে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে অনবরতই ঘুরে চলছে তার মানে গতিশীল তো পৃথিবীর উপর থাকা এই চেয়ার টেবিল রাস্তা গাছ এগুলো তো ঘুরছে তাহলে ওগুলো স্থির হলো কিভাবে তার মানে পৃথিবীকে স্থির ধরে আমরা ডিসিশন নিচ্ছি যে এই জিনিসটা স্থির আর বাস ট্রেন যেগুলি চলছে এগুলি গতিশীল তার মানে পারিপার্শ্বিক একটা নির্দিষ্ট কিছু সাপেক্ষে আমরা গতি বা স্থিতি বিবেচনা করি তো যার সাপেক্ষে বিবেচনা করি তাকে আমরা নির্দেশতন্ত্র বলে থাকি তো আমরা যখন গতি বা স্থিতি কোনো বস্তু বুঝাবো তখন আমরা আমাদের সুবিধা মতো একটা অক্ষ স্থির করে নেব যার সাপেক্ষে আমরা তার গতি বা স্থিতিকে ব্যাখ্যা করব তো ওই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমরা যদি কোনো বস্তুর গতি বুঝতে চাই আমাদের কয়েকটা টার্ম সম্পর্কে ক্লিয়ার আইডিয়া থাকতে হবে যেমন গতি যদি হয় তাহলে কি হবে আমরা এটা বুঝতেই পারছি যে একটা স্থান থেকে আরেকটা স্থানে যাওয়া তাহলে মনে করো এখানে একটা পয়েন্ট আছে এই এই পয়েন্টে রাম আছে রাম গতিশীল হলো হয়ে মনে করো বি পয়েন্টে গেল একটা নির্দিষ্ট টাইম পরে রাম বিতে গেল কিছুক্ষণ পরে রাম সিতে গেল তাহলে রাম কত দূরত্ব অতিক্রম করলো এই জিনিসটা আমাদের জানতে হবে যেহেতু আমরা গতি নিয়ে পড়াশোনা করছি এই ব্যাপারটাকে আমরা বলি অতিক্রান্ত দূরত্ব সে কত দূরত্ব অতিক্রম করলো ডিস্টেন্স ট্রাভেল কতটুকু গেল তো কতটুকু গেল রাম এবি প্লাস বিসি এবি গেল তারপরে বিসি গেল আমরা ল্যান্ডটা বের করব প্লাস করব টোটাল অতিক্রান্ত দূরত্বটা বেরিয়ে যাবে এবার এই অতিক্রান্ত দূরত্ব বা ডিস্টেন্স ট্রাভেল যেটা এটার একক কি হবে একক কি হবে সিজিএস পদ্ধতিতে
আমরা জানি এটা একটা লেন্থ দুইটা লেন্থের সমষ্টি তাহলে কি হচ্ছে ব্যাপারটা একটা দৈর্ঘ্য তো দৈর্ঘ্যকে আমরা জানি সিজিএস পদ্ধতিতে একক হয় সেন্টিমিটার আর এসআই পদ্ধতিতে বা ইন্টারন্যাশনাল পদ্ধতিতে মিটার তো অতিক্রান্ত দূরত্ব একটা তার এটা আমাদের ক্লিয়ার থাকতো তারপর আরেকটা তার এখানে তোমাদের জানতে হবে এটা হচ্ছে সরণ সরণ বস্তুটা কতটুকু সরল সরণ যখন বলবো তখন শুধু ফার্স্ট পয়েন্ট আর লাস্ট পয়েন্টটাই ইম্পর্টেন্ট মাঝখানে কিভাবে কোন রাস্তা দিয়ে গেল এটা নট ইম্পর্টেন্ট তো স্মরণ যখন বলবো তখন ফার্স্ট পয়েন্ট আর লাস্ট পয়েন্টের শর্টেস্ট ডিস্টেন্স বস্তুর অবস্থান পরিবর্তনের ন্যূনতম দূরত্বটা হলো গিয়ে স্মরণ ঠিক আছে আরেকটা ব্যাপার হলো স্মরণের একটা দিক থাকে আমরা বলি যে কোথা থেকে কোথায় সরেছে এই যে ডিরেকশনটা থাকে এই জন্য স্মরণটা একটা ভেক্টর রাশি আর অতিক্রান্ত দূরত্বের বেলায় কিন্তু দিকের কোনো ব্যাপার নেই জাস্ট মেজারমেন্ট অফ লেন্থ এই কারণে এটা একটা স্কেলার রাশি তো স্মরণের একক কি হবে দেখো স্মরণ হতো এই এসি স্মরণটা হচ্ছে এসি লেন্থটা হচ্ছে স্মরণ তাহলে দেখো এইটারও কিন্তু এককটা সেই হবে স্মরণের এককটাও কিন্তু সিজিএস পদ্ধতিতে সেন্টিমিটার এসআই পদ্ধতিতে মিটার যেহেতু একটা দৈর্ঘ্য একটা দূরত্ব তো এইবার গতি করতে গেলে শুধু কতটুকু গেল এটা জানলেই আমাদের হয় আরো কিছু জানতে হয় কেমন তো সে যে গেল কোনটা তাড়াতাড়ি গেল রাম এদিক থেকে এইভাবে গেল শাম মনে করো এইভাবে গেল তাহলে কে তাড়াতাড়ি গেল তার কতটুকু সময় লাগলো এটাও কিন্তু একটা বিবেচনার বিষয় এখানে দেখো রাম যদি এই পথ দিয়ে যায় আর শাম যদি মনে করো এদিক দিয়ে গেল তাহলে দেখো দুইজনের ক্ষেত্রে স্মরণটা কিন্তু সেই এসি কিন্তু অতিক্রান্ত দূরত্ব সেই না কেন রামের অতিক্রান্ত দূরত্ব হচ্ছে এ বি প্লাস বিসি আর শামের অতিক্রান্ত দূরত্ব কিন্তু এই কার্ড পথটা এটা মেজার করলে যতটুকু লেন্থ হয় ওটা হচ্ছে শামের দ্বারা অতিক্রান্ত দূরত্ব কিন্তু দুইজনের বেলায় স্মরণটা এসি যেহেতু ফার্স্ট পয়েন্ট আর লাস্ট পয়েন্ট দুইজনের ক্ষেত্রে সেই এবার আমরা জানবো যে তারা যে গেল কার স্পিড বেশি এটা আমাদের জানার দরকার লাগে গতি চ্যাপ্টারে আমরা এগুলিও জানব তো কিভাবে জানবো রাম বা শাম কার কত স্পিড এই জিনিসটা জানতে গেলে আমাদের জানতে হবে দ্রুতি দ্রুতি একটা টান খুব ইম্পর্টেন্ট দ্রুতি দেখো দ্রুতি মানে অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই সময় মানে একক সময়ে কোন বস্তু যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে আমরা বলি তার দ্রুতি ইংলিশে তার টানটা হচ্ছে গিয়ে স্পিড মানে যে যত কম সময়ে দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে তার দ্রুতি বেশি তার স্পিড তত বেশি এটা আমরা জানি তাহলে অতিক্রান্ত দূরত্বকে সময় দিয়ে ভাগ করলে পরে আমরা দ্রুতি পেয়ে যাই এবার রামের দুটি বেশি না স্বামীর দুটি বেশি তোমরা বের করতে পারবে তার সময় জানা থাকলে সি পয়েন্টে পৌঁছাতে কার কত সময় লেগেছে জানা থাকলে আমরা তাদের দ্রুতি বের করে ফেলতে পারি এবার দেখো দ্রুতি হলো একক সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্ব এবার তার এককটা কি হবে ফিজিক্স এর সবগুলি ভৌত রাশির এককগুলি জানাটা খুব দরকার তো সিজিএস পদ্ধতিতে এককটা কি হবে দেখো অতিক্রান্ত দূরত্বের একক তো সেন্টিমিটার আর নিচে আছে সময় মানে সেকেন্ড তাহলে কি হবে সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড এসআই ইউনিটে কি হবে মিটার পার সেকেন্ড তাহলে দ্রুতির এককটা বোঝা গেল 
সেম ভাবে দেখো আমরা এখানে অতিক্রান্ত দূরত্ব বলেছি এবার যদি স্মরণের বিষয়টা নিই তাহলে এই রাশিটা চেঞ্জ হয়ে হয়ে যাবে গতিবেগ গতিবেগ বা সংক্ষেপে বেগ বলতে পারো গতিবেগ হবে স্মরণের হার স্মরণ বাই সময় স্মরণ বাই সময় একক সময়ে কতটুকু স্মরণ হলো এটা হচ্ছে তার গতিবেগ বা বেগ ইংলিশে তাকে বলে ভ্যালোসিটি এককটা কি হবে সেম দেখো স্মরণের একক সেন্টিমিটার সময়ের একক সেকেন্ড তাহলে সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড এসআই ইউনিটে মিটার পার সেকেন্ড তো এই জিনিসটা যখন আমরা বের করব তখন দেখবে অনেকগুলি নিউমারিকেলস তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে যেগুলি আমরা সলভ করতে পারি এই ফর্মুলাগুলিতে বসি আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখবে তোমাদের বইয়ে তোমরা নতুন ভাবে শিখবে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন তা আমি তোমাকে এখানে একটু বলে রাখি কিভাবে আমরা ব্যাগকে রিপ্রেজেন্ট করি দ্রুতিকে রিপ্রেজেন্ট করি দেখো আমরা যদি দুইটা অক্ষ নিই মনে করো এটা সময় অক্ষ এটা হচ্ছে স্মরণ অক্ষ এবার যদি মনে করো একটা স্থির বস্তু আমরা তাকে রিপ্রেজেন্ট করব গ্রাফিক্যালি কিভাবে করব স্থির মানে কি সময়ের সাথে স্মরণ হচ্ছে না এক জায়গাতে রয়েছে তার মানে মনে করো বস্তুটা যদি এই জায়গাতে থাকে তাহলে সময় যতই যাক সে এই জায়গাতেই থাকবে স্মরণের কোনো চেঞ্জ হবে না তার মানে এটা একটা স্থির বস্তুর গ্রাফ একটু খুব ইন্টারেস্টিং কিন্তু জিনিসগুলি একটু বুঝতে হবে তাহলে ভাল লাগবে দেখবে স্থির বস্তুর গ্রাফ কেমন দেখো স্মরণটা চেঞ্জ হচ্ছে না সময় চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু স্মরণ এক জায়গাতেই রয়েছে এবার আমরা যদি এমন বলি যে না একটা বস্তু সমান ভাবে চলে যাচ্ছে মানে স্থির ব্যাগে চলে যাচ্ছে মানে সময়ের সাথে সাথে তার স্মরণটা একটা নির্দিষ্ট হারে চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে কি হবে সময়টা যেই হারে বাড়লো স্মরণের হারটাও একটা নির্দিষ্ট এইভাবে একটা নির্দিষ্ট হারে হারে বাড়ছে তার মানে এখানে আমরা স্থির বস্তু বলবো না তখন এটাকে বলবো স্থির ব্যাগে চলনশীল বস্তু স্থির ব্যাগে চলনশীল বস্তু মানে কি দেখো সময়ের সাথে সাথে স্মরণটাও চেঞ্জ হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট ভাবে তাহলে এটা স্থির ব্যাগ এইবার মনে করো আমি অক্ষটাকে এমন নিলাম যে আমি এইদিকে স্মরণ লিখবো না আমি এইদিকে ব্যাগ লিখব তাহলে আমরা যদি বলি এবার স্থির বেগে চলনশীল বস্তু লেখো চিত্রটা একে দেখাও এই গ্রাফে মানে একদিকে ব্যাগ একদিকে সময় স্থির ব্যাগ ব্যাগটা সেম মানে এক সেকেন্ডে যতটুকু যায় দুই সেকেন্ড পরে আরো অতটুকু যাবে তিন সেকেন্ড পরে আরো এতটুকু যাবে মানে নির্দিষ্ট হার তো ওইটা যদি হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে গ্রাফটা হবে এমন সময় যতই যাচ্ছে ব্যাগটা সেম এটা হচ্ছে স্থির ব্যাগ স্থির ব্যাগে চলনশীল বস্তু এবার যদি মনে করো ব্যাগটা বাড়ছে তাহলে কি হবে যেমন ট্রেন যখন রোনা দেয় স্টেশন থেকে তখন কি হয় আস্তে 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 করে স্পিডটা বাড়ায় তো স্পিডটা বাড়ায় যেই হারে চলছিল তার থেকে পরের পরবর্তী সময় আরটো স্পিডটা বাড়লো পরবর্তী সময় আরটো স্পিডটা বাড়লো তার মানে কি ব্যাগটা বাড়ছে তো ব্যাগ যদি বাড়ে তাহলে আমরা এই ব্যাগ বাড়ার হারটাকে আমরা বলি ফিজিক্স এর ভাষার তরণ বা এসিলারেশন তো ব্যাগটা যদি সময়ের সাথে সাথে একটা নির্দিষ্ট হারে বাড়ে তাহলে গাছটা কেমন হবে এই ধরনের হয় একটা নির্দিষ্ট হারে বাড়ছে মানে নির্দিষ্ট তরণে বাড়ছে মানে স্থির তরণ স্থির তরণে চলনশীল বস্তু এটাকে আমরা এই গাছটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তাহলে দেখো ইন্টারেস্টিং না পরবর্তী ক্লাসে আমরা এই গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন গুলি আর একটু ভালো করে পড়ব তো আজকে আমরা এই টানটা সম্পর্কে আর একটু জানি এই যে তরণটা কি তরণটা হচ্ছে 
बेग बृद्धिर हार कतटुकु चेन्ज हलो कतटुक समय चेन्ज हलो जिन बसिए दी तरण मान टा पे जा सेंटीमिटार पर सेकेंड और समय हल आर सेकेंड दुईटा सेकेंड एस पड़े सेंटीमिटार पर सेकेंड स्कोर एखे एक सेंटीमिटार पर सेकेंड ट्रेन जो एक स्टेशन गामे तक हुट कर थमे ना आस्ते आस्ते गाम बैग ह्रास पा जो स्पीड ऐसी स्पीड ता आस्ते आस्ते कम से तो बैग ह्रासर हार के बोली मंदन ये तरण ठीक विपरीत राशि तो तरण राशि एकटर राशि यार एकक सेम सेम सेंटीमिटार पर सेकेंड स्कोर मीटार पर सेकेंड स्कोर जस्ट अपोजिट टू तरण एबारे नेब ये राशिगुली जखने एप्लाई करब को फिल्डे किप्लाई करब जेमन मन करो ये एक छोट निल्स दिए बेपार तुम्हारे एक बोझान जेमन मन करो दूरत कत चेन्ज कर किलोमीटर के मीटारे नहीं लिखब एक हजार दिए बन मीटर और वन आवर के जो सेकेंड दे नहीं सिक्स इंटू सिक्सटी सेकेंड कारण एक घंटा हम सिक्सटी मिनिट और एक मिनिट हिक्सटी सेकेंड तावर के सेकेंड मिनिटे सिक्सटी के सिक्सटी दिए मार्केटलाई करते ठीक कर फिली देखो सिक्सटी जिरो एट जिरो सिक्स एखे थ्री थ्री एर साथ फिफ्टी कत हल फिफ्टी मीटार स्टैंडार्ड एकके आनते गीटारे सेकेंडे कन्भार्ट करते हैं तो मारिकल्स गुजरात एक एदिक से दिक्कत तुम्हारा बोले देखे 
আজকের এই পুরো পড়াটার মধ্যে আমরা কি কি শিখব স্পেসিফিক্যালি আমরা কি কি শিখব একটু নোট করে নাও স্থিতি ও গতি কি এটা সংজ্ঞাটা তোমরা ছোট ক্লাস করেছো আমিও বলেছি পড়বে তারপর পড়বে নিম্নলিখিত ভৌত রাশিগুলি তিন নাম্বার করবে দ্রুতি ও ব্যাগের মধ্যে পার্থক্য আর ব্যাগের মধ্যে পার্থক্য যখন লিখতে বলবে প্রথমে লিখে ফেলবে দুইটার সংজ্ঞা তারপর লিখে ফেলবে দ্রুত স্কেলার রাশি ব্যাগ হচ্ছে ভেক্টার রাশি দ্রুতির মধ্যে দ্রুত কিন্তু জিরো হতে পারে না কোনো সময় কিন্তু ব্যাগ জিরো হতে পারে কেন কারণ স্মরণ জিরো হতে পারে আমি মনে করো গেলাম বাড়ি থেকে মার্কেট মার্কেট থেকে আবার বাড়িতে চলে আসলাম তাহলে আমার স্মরণ কত স্মরণ কিন্তু আলটিমেটলি জিরো কিন্তু অতিক্রান্ত দূরত্ব জিরো না আমি মার্কেট গেলাম মার্কেট থেকে আবার আসলাম আমার অতিক্রান্ত দূরত্ব কত হবে আমার বাড়ি থেকে মার্কেটের ডিস্টেন্স প্লাস মার্কেট থেকে আমার বাড়ির ডিস্টেন্স মানে ডাবল এই যে ব্যাপারটা অতিক্রান্ত দূরত্ব কোনো সময় জিরো হয় না কিন্তু স্মরণ জিরো হয় তার মানে দ্রুতি কোনো সময় জিরো হতে পারে না কিন্তু ব্যাগ জিরো হতে পারে আবার কি হতে পারে অতিক্রান্ত দূরত্ব কোনো সময় নেগেটিভ হয় না কারণ যেহেতু এটা স্কেলার এটা একটা নির্দিষ্ট মান থাকে এটা নেগেটিভ হওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই কিন্তু ব্যাগ যেহেতু ভেক্টার রাশি আমরা যদি পূর্ব দিককে পজিটিভ ধরি পশ্চিম দিককে নেগেটিভ ধরতে হবে তাহলে পশ্চিম দিকে যাত্রা করছে এমন কোন ব্যক্তির ব্যাগ যদি আমরা বুঝাতে চাই নেগেটিভ চিহ্ন দিতে হবে তাই ব্যাগ ঋণাত্মক হতে পারে ধনাত্মক তো হতেই পারে কিন্তু দ্রুত কোন সময় ঋণাত্মক হয় না এই কতগুলি পার্থক্য আছে তোমরা পড়বে এই প্রশ্নগুলি শিখে নিও সুন্দর করে এই ফার্স্ট পার্টে আমরা এতটুকু পর্যন্তই পড়ব নেক্সট ক্লাসে আমি গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন গুলি দিয়ে ব্যাগের কিছু গতির কিছু ইকুয়েশন আছে এগুলি কিভাবে ডিরাইভ করতে হয় দেখিয়ে দেব তোমরা বাড়িতে থাকবে ভালো করে পড়াশোনা করবে সুস্থ থাকবে